De las 400.000 personas beneficiadas por el TPS en Estados Unidos, solo las que hayan ingresado de forma legal al país podrán optar por una residencia permanente. La medida se le otorga a los migrantes provenientes de países en crisis o que hayan sido golpeados por desastres naturales. Actualmente los venezolanos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses poseen el beneficio. Por su parte, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para hacer que el TPS se convierta en una residencia permanente, pero ahora debe ser votada por el Senado. El director senior del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Juan González, aseguró que su país apoyará al gobierno interino y una salida democrática a la crisis que vive el país. Cuando se lleva el tema de las mesas de negociación, nosotros no somos venezolanos, no podemos dictarle eh, términos o condiciones a ese proceso. Yo creo que fue un gran error lo que, el que cometió la, la administración previa, es imponer condiciones en un proceso que debe ser venezolano. A su vez, expresó que las negociaciones deben tener un tiempo limitado para poder alcanzar soluciones concretas, pero aclaró que este no será determinado por Estados Unidos. Por último, rechazó que la administración de Nicolás Maduro esté comprando armas, lo cual no ayuda a saciar el hambre del venezolano. El defensor de derechos humanos explicó que la fiscal de la CPI debe ofrecer resultados antes de julio sobre si hará o no una investigación en Venezuela sobre los casos de lesa humanidad, que incluye abuso sexual, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. La CPI también deberá determinar si en Venezuela existen intereses por parte de las autoridades de hacer justicia. Romero señaló que la Corte deberá determinar si la Fiscalía venezolana está investigando los casos de lesa humanidad de manera adecuada, lo que daría paso a una investigación internacional en el país. La agencia aprobó el medicamento llamado Aducanumab, mientras que algunos expertos mantienen oposición debido a la forma en la que se realizaron los ensayos clínicos. La farmacéutica Biogen, que desarrolló el medicamento con su nombre comercial Aduhelm, aseguró que los pacientes que recibieron grandes dosis del fármaco por largo tiempo mostraron mejorías ante el Alzheimer. Hasta ahora en Estados Unidos solo se recetan medicamentos para tratar los síntomas de la enfermedad degenerativa. Topalian destacó que a través del registro del Sistema Patria y del Ministerio de Salud en los tres puntos de vacunación del municipio Baruta son atendidos por día 522 personas en dos turnos. La representante del Consejo Municipal precisó que para evitar la aglomeración de personas solo se atiende a quienes ya han sido autorizados para ser inmunizados. Igualmente, si usted es convocado en el municipio de Baruta y le salió a alguien de su núcleo familiar, no se traiga al otro familiar para el sitio porque nos genera retraso en el chequeo de nuestros ciudadanos. En el casco de Baruta la colaboración ha sido máxima también. Nosotros queremos hacerle un llamado a aquellos que se ofrecen para corromper a funcionarios o para funcionarios que se ofrecen para ser corrompidos. Nosotros en el municipio de Baruta, mano dura con quienes vengan a intentar sobornar o chantajear a alguno de nuestros voluntarios. Hoy tenemos 28 ciudadanos con el virus activo en el municipio. Las personas que han recibido su primera dosis contra la COVID-19 al este de la ciudad capital han catalogado la jornada de rápida y que se cumplen las medidas de bioseguridad. Me mandaron un mensaje y, y asistí. Me mandaron un mensaje el día domingo, ayer, para que me presentara hoy. Estamos listos y lentos con la señora y el sistema está funcionando perfecto. Gracias. ¿Cuenta con las dos dosis? Sí, ya me pusieron las dos dosis. Realmente... Como están las cosas a nivel mundial, yo les recomiendo que se pongan la vacuna. Es una protección más que tiene uno. Pero... La empresa aseguró que también tiene previsto solicitar la aprobación de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, donde la vacuna de Pfizer Biotech ya se está administrando a los adolescentes de 12 años en adelante. 
La empresa de biotecnología estadounidense afirmó a finales de mayo que su vacuna era altamente eficaz en adolescentes de entre 12 y 17 años, según los resultados de los ensayos clínicos realizados con más de 3.700 participantes en ese rango en Estados Unidos. Los turistas venezolanos que deseen entrar a España deberán recibir la pauta completa de vacunas Pfizer, Biotech, Moderna, AstraZeneca, Jensen de Johnson Johnson, Sinovac y Sinopharm. Los viajeros deberán recibir las dosis necesarias y esperar 14 días para poder viajar al país europeo. A su vez, deberán cumplir con los requisitos de entrada como justificación económica, estadía y otros. Por su parte, los españoles comunitarios o personas de categorías exceptuadas pueden viajar con certificado de vacunación, PCR o antígenos de menos de 48 horas o certificado de haber superado el coronavirus. Tragedia en el sur de Pakistán. Un tren de pasajeros descarriló y minutos después fue embestido por otro que circulaba en el sentido contrario. Los accidentes dejaron al menos 40 muertos y decenas de heridos. Sucedió a las 3 y media de la mañana. Estábamos dormidos cuando sentimos que todo se sacudía. El equipaje empezó a caer. Gracias a Dios estamos a salvo. El hecho ocurrió en un área remota de la provincia de Sindh, a la que los equipos de rescate tardaron horas en llegar. El primer ministro pakistaní dijo que estaba conmocionado y prometió una investigación completa. Los accidentes de tren son comunes en Pakistán, cuya red ferroviaria heredada de la época en que era colonia del Imperio Británico está en decadencia desde hace décadas. El partido Morena tendrá entre 190 y 203 escaños de acuerdo con la proyección del Instituto Nacional Electoral, lo que indica que el presidente de México perdió la mayoría absoluta correspondiente a la mitad más uno de los 500 diputados. Sin embargo, López Obrador podría alcanzar la mayoría con sus tres partidos aliados, al sumar entre 265 y 298 escaños de mantenerse la alianza. Pero aún así, la coalición oficialista pierde la mayoría calificada de dos tercios de las bancas, necesarias para realizar reformas constitucionales, que tiene actualmente con un total de 333 escaños. Besos aseguró que su sueño ha sido viajar al espacio desde que tenía cinco años y en esta oportunidad lo hará junto con su hermano el próximo 20 de julio. Blue Origin dijo que Besos y su hermano Mark viajarán en el primer vuelo tripulado del cohete New Shepard de la compañía. La empresa está subastando el tercer puesto en una puja que actualmente supera los 2.8 millones de dólares y ha atraído a más de 6.300 personas de 143 países. El viaje durará en total 10 minutos, pero los pasajeros solo pasarán cuatro de ellos sobre la línea Karman, que marca la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio. Y este fin de semana la realeza británica volvió a hacer noticia luego que los duques de Sunset, Harry y Meghan Markley anunciaran el nacimiento de su hija Lily Diana. ¿Pero qué pensó su familia? Luego de darse a conocer la información a través de un comunicado emitido por la pareja, se comenzó a especular qué pensaría la familia real y cuál sería su postura ante este nuevo hecho importante en la vida de Harry y Meghan. Resulta que el nacimiento de la pequeña al parecer pone tregua ante las polémicas que se han suscitado últimamente entre la familia de Windsor y los duques de Sunset. Después de que la noticia empezó a circular, un portavoz del palacio de Kensington reveló la felicidad de los habitantes de la residencia real. La reina Isabel II, su hijo el príncipe Carlos y su esposa Camila, así como el príncipe Guillermo y su esposa Catalina, fueron informados de este nacimiento que los tiene al parecer muy felices. Aunque el encuentro se efectuará de manera virtual, se prevé que otros de los puntos a tratar será la libertad de los venezolanos, que se encuentran recluidos en la isla del Caribe. 
A la fecha, la ONU ha detallado que más de 25.000 venezolanos han decidido irse hasta Trinidad y Tobago, escapando de la crisis social, económica y política. Sin embargo, muchos de ellos han sido deportados o detenidos debido a su ingreso ilegal a esta nación. La vicepresidenta de los Estados Unidos estuvo en México como parte de la gira prevista por países de Centroamérica. Harris fue recibida por el canciller mexicano Marcelo Ebrard y se reunió este martes con el presidente de la nación azteca, Manuel López Obrador. La agenda de Kamala Harris también contempló una reunión con mujeres emprendedoras y representantes sindicales. En horas de la tarde, la funcionario del gobierno estadounidense sostuvo una rueda de prensa y pasada a las seis de la tarde, hora México partió a Estados Unidos. Kamala Harris estuvo en Guatemala en donde ofreció unas declaraciones contundentes y con un claro mensaje hacia los migrantes en el que precisó que todas las personas que lleguen a las fronteras serán retornadas a sus países. El viaje de la vicepresidenta estuvo lleno de inconvenientes. El avión presentó un problema técnico que no involucró preocupaciones de seguridad. Gracias por el contacto informativo. Te saludos del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería Colombiana. Durante este martes, el presidente de la República, Iván Duque, en compañía de la vicepresidenta de la República y también canciller Marta Lucía Ramírez, igualmente el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, y también la consejera para los Derechos Humanos de la Presidencia, Nancy Patricia Gutiérrez, se reunieron con los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para exponer lo que ha ocurrido en este país durante los últimos días. La vicepresidenta de la República y también, como lo he dicho, canciller, entre un balance de este encuentro. Ramírez aseguró que le informó a los miembros de la CIDH que en este país se respetan las manifestaciones pacíficas. Además, la institucionalidad reconoce y valora los derechos humanos. Se en total 12.478 manifestaciones, concentraciones, marchas y tan solo ha habido 1.413 intervenciones del ESMAR. Esto le muestra entonces a la Comisión Interamericana que no es cierto que tengamos una policía que persigue a los manifestantes ni que impide las manifestaciones. Solamente han intervenido cuando ha sido estrictamente necesario debido a la violencia generada por esos grupos minoritarios. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, ese grupo minoritario se infiltró en las manifestaciones para dejar grandes pérdidas al país. La pérdida de tantas vidas es lo más doloroso. La pérdida económica de tantas familias de la clase media, tantos pequeños establecimientos, 11 billones de pesos con los cuales hubiéramos podido tener alimento, eh, educación, vivienda gratis para mucha gente en Colombia. Todo eso se destruyó en esta sin razón de unos pocos que se aprovecharon de la protesta pacífica de muchos jóvenes. También informó que durante las manifestaciones que se han desarrollado desde el pasado 28 de abril, prácticamente hasta la fecha, se han logrado incautar más de 40 mil armas. 40 mil armas ha tenido que incautar la fuerza pública. Estos son personas que salieron a una protesta no de manera pacífica, sino salieron armados y con la intención de destruir. Todas estas investigaciones, repito, espero que le permitan a la justicia colombiana demostrar una vez más que nadie está exento de cumplir con la ley y nadie estará por fuera de la justicia. Como tampoco lo estará cualquier miembro de la fuerza pública que haya excedido sus funciones o que haya cometido algún tipo de abuso. La vicepresidenta también aseguró que el 25% de los hechos vandálicos se han presentado en la capital de Colombia. Igualmente dejó muy claro que la prioridad del gobierno del presidente Iván Duque siguen siendo los jóvenes. Le ha explicado, le ha explicado al presidente, a la presidenta Antonio Orejola, cómo los jóvenes que fueron los que iniciaron realmente las protestas seguirán siendo siempre el motivo de nuestro, de nuestro trabajo, de nuestro compromiso. Aquí hay un pacto con los jóvenes que se está trabajando por parte de la Consejería para la Juventud, la directora del Bienestar Familiar y estamos dedicados a construir un futuro de esperanza, un futuro de oportunidades, un futuro de progreso. Los miembros de este grupo de trabajo de la CIDH continuarán su visita en Colombia por alguno de los departamentos con la intención de conocer lo que se ha venido generando en el país durante las últimas semanas. Con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia.
El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, explicó que el medio de comunicación ha difundido contenido propagandístico que beneficia al Partido Socialista Unido de Venezuela. El representante del ente electoral señaló específicamente el programa con el mazo dando, conducido por Diosdado Cabello, en el que se recomienda a ciertos candidatos oficialistas para las próximas elecciones a realizarse el 21 de noviembre. A su vez, Márquez rechazó el favorecimiento de partidos u organizaciones políticas a través del abuso de funciones. Hasta el momento, la delantera la lleva el candidato de izquierda, Pedro Castillo, con 50,214% a favor, seguido de Keiko Fujimori con 49,786% de los votos. Hasta ahora se han escrutado 95,968% de los votos, mientras que en países como Estados Unidos se mantiene el conteo, en donde se encuentra la mayor cantidad de connacionales, con 309 mil migrantes. En los conteos totales, Castillo lleva la delantera, mientras que Fujimori lidera en Estados Unidos, África, Europa, Asia y Oceanía. La información se dio a conocer a través de un comunicado dirigido a los centros de vacunación y entidades hospitalarias. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que el cambio en el intervalo de vacunación no afecta su efectividad, según estudios realizados en países que también utilizan el fármaco, como Rusia y Argentina. El primer ente en dar esta recomendación fue la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica en Argentina, que asegura que la inmunización de las personas podría reforzarse si se amplía el tiempo entre una dosis y la otra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó a los organismos internacionales a que se respeten las reglas y se descubran los orígenes de la pandemia. A su vez, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió que se revise el informe sobre el origen del virus en un plazo de 90 días. Por su parte, un representante de la Organización Mundial de la Salud aseguró que la entidad no puede obligar al gobierno chino a proporcionar mayor información. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, explicó que se trata de un hombre de 58 años de edad que acudió al hospital luego de haberse recuperado de la COVID-19 tres semanas atrás. El hombre presentaba dolor en el ojo, visión doble, acompañado de dolor de cabeza intenso y coloración oscura en el rostro. La ministra de Salud explicó que el paciente se encuentra recuperándose satisfactoriamente en un centro médico privado. En el país no se había registrado un caso similar desde hace 40 años. Un gigantesco operativo internacional contra el crimen organizado. Más de 800 personas fueron detenidas a escala mundial después de que se descifraran comunicaciones entre delincuentes que utilizaron sin saberlo teléfonos distribuidos por el FBI. Las cifras son impresionantes. Más de 20.000 dispositivos cifrados utilizados por más de 300 organizaciones criminales que operan en más de 100 países. Más de 27 millones de mensajes obtenidos y revisados durante 18 meses. Durante tres años se facilitaron miles de teléfonos que debían en un principio permitir pasar desapercibidos a delincuentes de la mafia, de los sindicatos del crimen organizado asiático, de los cárteles de la droga o de las bandas de moteros fuera de la ley. Los celulares encriptados con el sistema ANOM no tenían correo electrónico, servicio de llamada ni GPS y solo podían adquirirse en el mercado negro por unos 2.000 dólares. Se necesitaba además un código enviado por otro usuario, por lo que en los hechos un criminal debía conocer a otro para conseguir un aparato. El director adjunto del FBI destacó que el operativo permitió salvar más de 100 vidas amenazadas. El éxito de la Operación Escudo de Troya es el resultado de una enorme innovación, dedicación y colaboración internacional sin precedentes, y los resultados son asombrosos. La Policía Federal Australiana dijo que solo en ese país fueron detenidas 224 personas. Suecia arrestó a 155, Finlandia a un centenar, Alemania a 70, Países Bajos a 49 y Nueva Zelanda a 35. 
Los agentes también incautaron un total de 8 toneladas de cocaína, 22 de cannabis, 2 de anfetaminas, 250 armas de fuego, 55 autos de lujo y más de 48 millones de dólares en diversas divisas y criptomonedas. El ingenio de la doctora Norma Alcántar continúa aportando al mundo del conocimiento, ya que dentro del cactus ha encontrado soluciones que observó por primera vez en el rancho en México, en donde su abuela, al no tener agua potable, hacía un proceso que le quedó sellado en la memoria. Ella tenía que poner el nopal a coser y utilizar esa agua para limpiar el agua. Me acuerdo que ese tiempo le dije, pero ¿cómo es posible que si le echamos algo al agua que que se ve como más sucio, puedas limpiarlo, ¿no? Y me dijo, no, no, funciona porque eh, atrapa todo y, y lo separa y te queda el agua limpia. El musílago del cactus es un fluido que, entre otras aplicaciones, se adhiera a los contaminantes. Las investigaciones de la profesora de la Universidad del Sur de la Florida han ayudado a limpiar derrames de petróleo y también a encontrar soluciones en el ámbito de la salud. Cómo era la, la estructura, cómo se aplicaba, cómo la estructura puede pasar a propiedad y como la propiedad puede pasar a aplicación. La estructura del nopal es muy compleja, está llena de azúcares que analizan laboratorios donde germinan ideas y soluciones. El cactus funciona como una red um, que al utilizarla, por ejemplo, para separar eh, contaminantes en el agua, funciona como si estuvieras quitando eso como una red de pescador. ¿no? La sabiduría de la tierra siempre presente. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Estos dos centroamericanos viven hace más de 20 años en Estados Unidos. Ambos fueron cobijados por el estatus de protección temporal TPS, el cual deben renovar entre cada 6 y 18 meses. Pero sus opciones se han complicado con la sentencia de la Corte Suprema, según la cual las personas que ingresaron al país sin la debida documentación no pueden solicitar la residencia permanente. Queda en mi corazón es el sentimiento que no se hace justicia a todo lo que nosotros hemos aportado a este país, que no se hace justicia a los más de 20 años que hemos sacrificado en este país, dando lo mejor. Jessica destaca que enfrenta gran incertidumbre porque su estatus caducará en menos de cuatro meses y aún el Congreso no legisla sobre el futuro del TPS. Erasmo siente que la sentencia del máximo tribunal le cerró una puerta cuando en este país ha visto la posibilidad de construir futuro. El TPS me abrió las puertas, no solamente a concretar mis sueños, sino a terminar eh, mis estudios universitarios. Eh, tengo una carrera universitaria, tengo un máster en ciencia administrativa, también tengo un trabajo. Los tepecianos piden al Congreso una solución definitiva, pero mientras tanto abogados como Ariel Chapnik de la organización Carecen dan una luz de esperanza. Otra opción es uh, aplicar para algo que se llama Advanced Parole. Con este documento la persona puede salir del país y regresar legalmente. Pero aclara que hay una demanda en curso contra el gobierno estadounidense para que efectivamente la entrada al país bajo esta figura sea reconocida como legal. Por ello recomienda buscar asesoría de un abogado para cada caso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Casi una semana después de que fue privada de la libertad, la precandidata de la oposición cristiana Chamorro no ha podido ver a su abogada. Para denunciar la irregularidad y asegurando que no ha podido ver a su clienta desde el pasado miércoles cuando fue arrestada, se presentó ante los juzgados de Managua la abogada Orieta Benavides. Que se garantice el derecho de defensa de Cristiana y se nos permita como parte ejercer una defensa oportuna. Mientras tanto, el precandidato opositor Arturo Cruz permanecerá 90 días bajo arresto en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. Su representante legal, Elton Ortega, espera una respuesta de las autoridades judiciales tras presentar el siguiente escrito. Una figura jurídica que es el recurso de exhibición personal, ya lo presentamos y hay que esperar que siga su procedimiento. La Fiscalía de Nicaragua acusa a Cristiana Chamorro por supuesto lavada de dinero, mientras que a Arturo Cruz lo señalan de presuntamente violar la ley de soberanía. Con los arrestos de Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, el partido Ciudadanos por la Libertad se queda sin dos de sus candidatos fuertes para la elección. Nosotros vamos a continuar luchando en contra de él y si nos quitan candidatos pues los vamos a reponer. Aquí tenemos una oposición sólida. Si aquí hay un proceso de inhibición que afecte a este servidor, mi mensaje es que otros vendrán. 
Hasta el cierre de este informe, ni las autoridades gubernamentales ni de la Fiscalía han atendido las solicitudes de entrevistas por parte de la Voz de América. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Este listado publicado presenta la increíble cantidad de 1.300 universidades, un aumento del 10% con respecto al año pasado. En Venezuela son evaluadas cinco universidades. La Universidad Central de Venezuela es la mejor rankeada, ubicándose entre los puestos 701 y 750 en el total, aumentando con respecto al año pasado y es la número 41 en América Latina. A su vez, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello aparecen en los puestos 801 y 1000, igual que el año pasado. En el ranking también aparecen la Universidad de los Andes y la Universidad Metropolitana entre los puestos 161 y 170 en Latinoamérica. Mientras, la mejor universidad del mundo por décimo año consecutivo es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que obtiene puntajes perfectos en la investigación y el indicador de empleabilidad. Una larga fila y una vacuna como premio. El gobierno de Venezuela dispuso el fin de semana centros de inmunización masiva contra el coronavirus en distintos puntos del país, en medio de denuncias de retrasos en el plan iniciado en febrero pasado y una virulenta segunda ola de la pandemia. Uno de ellos se instaló en la cancha de baloncesto de la emblemática barriada caraqueña 23 de enero, donde según los organizadores se prevé aplicar unas mil dosis por día. Hay demasiada gente, demasiada gente. Y hace rato dijeron que habían atendido por lo menos mil, mil doscientas personas y todavía quedan en cola más para hacer diariamente mucha gente en un solo, en un solo espacio. Pues. Hay que poner mucho más porque somos bastantes. Y no va a haber cabida para que Si son 10 puntos, no, hay que poner 100, 200 puntos de vacunación, porque lamentablemente, bueno, el COVID está avanzando, arrasando con medio mundo, y tenemos que cuidarnos mucho. Los mayores de 60 años reciben la vacuna rusa Sputnik B. Los menores, la China Verocel, producida por el laboratorio Sinopharm. Las citas se agendan a través del Sistema Patria, una base de datos lanzada en 2017 por el gobierno chavista que la oposición ha denunciado como un mecanismo de control social. Desde que comenzó el plan de masificación, miles de personas decidieron probar suerte y se lanzan a los centros sin haber sido convocados con la esperanza de recibir una de las vacunas. El gobierno fijó como meta inmunizar al 70% de la población para diciembre. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró la semana pasada que el 11% de los venezolanos ya habían sido vacunados, una cifra que fue puesta en duda por la ONG Médicos Unidos, crítica del gobierno chavista. 117 empleados demandaron al hospital por exigirles un comprobante de que hayan sido vacunados. Los trabajadores alegan que la inmunización es un mecanismo para tratar la emergencia causada por la pandemia, mas no debería ser obligatoria. Los trabajadores aseguraron que antes de ser inmunizados, desearían tener más estudios que comprueben la eficacia de los fármacos. El hospital suspendería a las personas que no se hayan vacunado y no les ofrecerá paga. Apple tuvo que indemnizar a una mujer de Oregon, Estados Unidos, después de que los técnicos de reparación de su iPhone subieran imágenes y videos explícitos a Internet. Según reveló el diario inglés Telegraph, las presentaciones legales revelaron que los técnicos cargaron material catalogado como extremadamente personal y privado en la cuenta de Facebook de la mujer y en otras ubicaciones de Internet. Por el episodio, el abogado le pidió a Apple una compensación de 5 millones de dólares por la angustia emocional de la damnificada, pero no se reveló el monto exacto, pero ascendió a un acuerdo multimillonario. Edma Coronel, la esposa del ex jefe del cartel de Sinaloa, fue arrestada en un aeropuerto internacional cercano a Washington el 22 de febrero bajo sospechas de estar involucrada en los negocios de narcotráfico de su marido y de intentar ayudarle a escapar de la prisión en México. 
Su marido, el Chapo Guzmán, fue sentenciado a cadena perpetua en julio de 2019 por enviar toneladas de droga a Estados Unidos a lo largo de 25 años. La información fue dada inicialmente por el New York Times, quien anticipó que la declaración de culpabilidad será el jueves en la mañana y que no exige a cambio una colaboración de coronel con la justicia estadounidense para revelar detalles del narcotráfico liderado por su marido. Venezuela y Uruguay igualaron sin goles este martes en el Estadio Olímpico de la USB en Caracas en el marco de la octava fecha de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. La oncena venezolana gozó de varias oportunidades para abrir el marcador, sobre todo en la primera parte donde le anularon un gol a Joseph Martínez, tras revisar la repetición de la jugada a través del sistema VAR. El equipo dirigido por José Peseiro apenas ha acumulado cuatro puntos en toda la eliminatoria mundialista. La funcionaria de la administración oficialista aseguró que esta situación deja a Venezuela sin instancias a dónde acudir. Detalló que COVAX informó que los últimos cuatro pagos a través de transferencias han sido bloqueadas, por lo que catalogó la acción de criminal y violatoria al derecho internacional. Alegó que al ser Venezuela un país bloqueado, se dificulta la compra de tratamientos, equipos médicos y vacunas contra la COVID-19. En los últimos días, los representantes de la Organización Panamericana de la Salud anunciaron que la nación sudamericana mantenía una deuda por el orden de los 10 millones de dólares en COVAX, por lo que la entrega de las vacunas ha sido retrasada en más de dos oportunidades. Solórzano destacó que en la nación suramericana se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo, un señalamiento que fue realizado durante su intervención en la reunión virtual Estatus de la Violación de Derechos Humanos en Venezuela. La ex parlamentaria agregó que en las instancias internacionales están al tanto de muchos de los casos cometidos por la administración oficialista. Durante esta actividad, Solórzano representó a más de un centenar de víctimas que presentaron sus testimonios ante la CPI, acciones que van desde la tortura hasta el asesinato. Más de 200 migrantes indocumentados que buscaban cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos fueron hallados el miércoles asesinados en dos viviendas de la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México. Según la Secretaría de Seguridad Local, el grupo conformado por ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Brasil y México, llevaba más de un mes encerrado. Un contingente de 140 personas estaba en un cuarto de madera de unos 25 metros cuadrados, mientras que otras 66 personas permanecían en otra vivienda dentro de una habitación de 16 metros cuadrados. El calor que tenemos en la ciudad más el calor corporal, pues genera una acelerada deshidratación de estas personas. Personal de migración detuvo a 128 personas por no contar con documentos para permanecer en México, mientras que el resto fue llevado a un albergue municipal. Uno quiere salir adelante, por eso se arriesga de cruzar. El flujo de indocumentados que llega a la frontera de México con la intención de cruzar a Estados Unidos ha crecido desde que Joe Biden asumió en enero, flexibilizando las severas políticas migratorias de su predecesor Donald Trump. Según autoridades estadounidenses, solo en abril se registraron unas 178.000 detenciones de indocumentados en la frontera, en su mayoría centroamericanos, la cifra más alta en 20 años. La Agencia de la ONU para los Refugiados informó que el inicio del invierno, sumado a las consecuencias de la pandemia, ponen en riesgo la vida y la salud de los migrantes venezolanos. Casi dos millones de venezolanos están distribuidos entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Juan Carlos Murillo, representante regional de ACNUR para el sur de América Latina, expuso que parte de la migración venezolana no cuenta con los recursos para asumir gastos durante el invierno como calefacción, ropa de la temporada, combustible y alimentos. La crítica posición de la diáspora sumado a la llegada del frío podría exponer a la pobreza a los venezolanos.
Oscura y rocosa, la luna no produce luz por sí misma. En cambio, refleja los rayos del sol mientras orbita la Tierra cada mes. Los eclipses solares se producen cuando la luna nueva se alinea perfectamente con el sol y la Tierra. Para ver un eclipse total de sol hay que estar ubicado dentro del cono de sombra lunar. Este es el área donde la sombra total de la luna, conocida como umbra, alcanza la superficie de la Tierra. Mientras la luna se mueve delante del sol, el día se convierte en noche por unos instantes. Fuera de la sombra total, en la zona de penumbra, la luna no cubre por completo el disco solar, produciéndose un eclipse parcial. La viróloga de la institución Flor Pujol explicó que de las tres variantes, dos son consideradas como preocupantes, la gama originada en Brasil y la alfa que surgió en Reino Unido. La tercera mutación que circula por el país es la llamada C.37, que aún no recibe nombre en letras griegas, pero que es conocida como la variante andina, registrada por primera vez en Perú y Colombia. Esta última variante fue encontrada en los estados Zulia y Trujillo. Uruguay es el primer país latinoamericano en comenzar la vacunación contra COVID-19 para adolescentes. Desde el miércoles se comenzó a inocular a menores, una decisión con la que las autoridades esperan retomar clases presenciales en la educación media a mediados de julio. Se comenzó a agendar eh, de los 17 hacia, hacia abajo y hoy en general la mayoría de los pacientes que tenemos, de las personas perdón, que tenemos agendadas son este, alrededor de los 16, 17 años. Según las autoridades sanitarias, de los 280.000 menores elegibles que viven en Uruguay, unos 157.000 ya se han anotado para vacunarse contra COVID-19. Decidí vacunarme por mí y por mi familia y para poder retomar las actividades lo más pronto posible. Y está complicado para ellos por toda la parte de lo que es la sociabilización con, con, el, con los pares, ¿no? Están aislados de sus amigos, están separados muchas veces de, de los familiares que son mayores se cuidan muchísimo, eh, todo el tema de la, de la educación que no está siendo presencial también los, los complica un poco, pero bueno, a su edad todos lo sobrellevan mejor que nosotros los adultos. El presidente Luis Lacalle Pou había anunciado la semana pasada la decisión sobre la vuelta a clases durante una entrevista televisiva. En los últimos 14 días, Uruguay es el país con mayor cantidad de muertes por COVID-19 en relación a su población, de acuerdo con un balance de la AFP basado en fuentes oficiales. A pesar de los reclamos de la comunidad científica y opositores, la calle POU descartó paralizar al país con medidas de confinamiento. El gobierno apuesta a una intensa campaña de vacunación para sus 3,5 millones de habitantes. 58% de la población ya está inoculada con al menos una dosis de Sinovac, Pfizer-BioNTech o AstraZeneca. A los trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas, más que sus sueldos, los mueve la vocación. El salario mensual de Matilde, enfermera con 25 años de servicio, equivale a lo que gasta en transporte público en tan solo seis días. A veces me vengo a pie desde mi casa hasta aquí, hasta el trabajo. A veces me voy a pie. A veces aquí entre nosotras mismas hacemos recolecta. El salario más alto de un profesional en la administración pública no llega a 10 dólares, incluso tras un aumento decretado por el presidente Nicolás Maduro de casi 300%, pulverizado por la hiperinflación y la depreciación de la moneda. Se paga con devaluados bolívares, desplazados ahora por los dólares, que imperan en cualquier transacción. El salario de hambre que tenemos ahorita, lo que llama un mínimo, convertido en mínimo más mínimo, cada día más, porque uno no puede ni comer con eso. Esa es la triste realidad de, de los empleados ahorita y tanto el personal obrero como el personal empleado de, de, de las instituciones públicas, como quien dice, le estamos trabajando de gratis al Estado, le estamos haciendo un favor al Estado. Nadie puede vivir con un salario mínimo, que dejó de ser referencia en el sector privado, donde la remuneración promedio ronda los 50 dólares mensuales. Los 3.3 millones de trabajadores de la administración pública se ven obligados a complementar ingresos en la economía informal. Para comprar una cosa útil de uno, no lo alcanza. Si compro el pueblo, no puedo comprar un, una pata de dientes, si compro otra cosa, no me alcanza. Este hospital es uno de los centros más importantes para la formación de médicos en Venezuela, pero los estudiantes han desertado por los bajos sueldos y la clínica muestra años de abandono y falta de inversión. 
el personal debe traer de casa el cloro para limpiar las instalaciones y no cuenta con sutura, guantes ni tapabocas. Funcionan dos de ocho quirófanos. El gobierno vincula la crisis con las sanciones internacionales contra el país, aunque la situación comenzó a deteriorarse mucho antes de la imposición de estas medidas. ¿Es un cuarto pedido de prisión preventiva? Sí. Como siempre, he dado la cara. Que así consta mi historia a lo largo de tantas investigaciones. El fiscal Domingo Pérez sabe perfectamente dónde vive. Así que yo voy a seguir con mis responsabilidades sin distraerme de este tipo de pedidos absurdos, arbitrarios, sin sustentos. Señalan a Keiko Fujimori de haberse reunido con un testigo del caso Odebrecht mientras aún se esperan los resultados de las elecciones presidenciales del domingo. En el escrito oficial se pide que se revoque la libertad condicional y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori. Fujimori tenía restricción de no comunicarse con los testigos y se ha observado a la candidata en un encuentro con el testigo Miguel Torres Morales, según argumentó el fiscal, cuya solicitud debe ser decidida por el juzgado. Tragedia en India una decena de personas, en su mayoría niños, murieron en Bombay la noche del miércoles por el derrumbe de un edificio, atribuido a las lluvias torrenciales del monzón. Aproximadamente a las 11.30, cuando regresé del trabajo y comencé a cocinar, de repente los ladrillos empezaron a caer sobre mí. Comencé a gritar y los vecinos se apresuraron a rescatarme. Había perdido el conocimiento cuando mis hijos me llevaron a una clínica donde recuperé la conciencia. Mis hijos me dijeron, mamá, nuestra chabola se derrumbó y no tenemos dónde quedarnos. Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban el jueves para encontrar a personas desaparecidas. Los habitantes de inmuebles cercanos cuyo estado parece precario y peligroso fueron evacuados. Esta es una zona de tugurios y las chabolas están construidas una encima de la otra. Las chabolas de tres y cuatro pisos que no tenían un apoyo adecuado colapsaron, las que tenían apoyo no lo hicieron. Los derrumbes de edificios mal construidos son frecuentes durante la temporada del monzón. Recientemente el gobierno español se comprometió a aportar 15 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 al mecanismo COVAX. La cifra se suma a la anunciada en abril pasado de 7.5 millones de dosis que irían a varios países de América Latina, por lo que en total España prepara una donación de 22.5 millones de inóculos. Pero ¿cuántas de estas dosis podrían llegar a Venezuela? Fuentes del PSOE, partido al que pertenece el jefe de gobierno, explican que aún es pronto para saberlo, pero existe la voluntad de apoyar a los venezolanos. Somos conocedores de las dificultades para acceder a, a, a las dosis y desde esa perspectiva nuestra, nuestra solidaridad va a ir a más. Pero la donación no quedaría solo en un regalo de vacunas. El representante del PSOE destaca la importancia de crear una misma hoja de ruta entre el gobierno venezolano y la oposición para hacerle frente a la emergencia sanitaria. Somos conscientes de las grandes dificultades que atraviesa Venezuela y de ahí la necesidad, ante una situación excepcional como la que estamos viviendo provocada por la COVID, de dialogar. De acuerdo con la OPS, Venezuela se encuentra en el último lugar en la lista de naciones latinoamericanas y sus avances en la vacunación. Galenos venezolanos destacan la importancia de la contribución de la comunidad internacional, pues países como Venezuela podrán tener mayor posibilidad de lograr su inmunidad. Rusia no ha estado en la capacidad de mantener el flujo de vacunas que se había ofrecido. La realidad palpable en este momento hoy es que hay una escasez en las vacunas clara, no solamente en Venezuela, sino también en la región. Mientras la oposición y algunas ONGs califican el proceso de vacunación como opaco, el presidente Nicolás Maduro denunció la demora de las vacunas ofrecidas por COVAX. Nos habían dicho mayo, nos habían dicho junio, y ya el dinero está depositado. Ahí está el dinero para que se cobren las vacunas. 
España se comprometió a donar los primeros 7.5 millones de dosis cuando el 50% de su población esté vacunada. Y los 15 millones restantes, una vez el 70% de los españoles haya alcanzado la pauta completa de vacunación. Según datos de la Moncloa, actualmente poco más del 23% de los españoles están completamente inmunizados. Expertos españoles apuntan que la migración de venezolanos aumenta cada año y podría convertirse en un factor de riesgo. De ahí la importancia que España colabore. Si te llega un influjo de, de migrantes venezolanos con poca vacunación que pueden traer alguna variante nueva o con las mismas variantes de siempre, este, esto va a ser focos, va a ser focos de posibles contagios. Mientras la población no esté totalmente vacunada, estos contagios pueden ir, ir um, circulando. Otros países europeos que anunciaron nuevas aportaciones al sistema COVAX son Finlandia, Austria, Estonia, Francia, Islandia, Liechtenstein, Malta, Polonia, Luxemburgo y Suiza. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Roberto Picón, rector del ente electoral, explicó que las condiciones para los próximos comicios dependen del Estado, de los participantes a candidatos y la sociedad civil. Picón señaló que existen diferencias entre los rectores para determinar los cambios que se deben hacer dentro del CNE. También concuerdan en que se debe generar la mayor participación en las votaciones, pero esto dependerá de las condiciones en las que se realicen las elecciones. Por otro lado, el rector explicó que están tratando de analizar cada caso por separado de los políticos inhabilitados. El líder de la oposición realizó una caminata en el casco histórico de Puerto Cabello para estimular a la ciudadanía en el Plan de Salvación Nacional, el cual contempla la posibilidad de negociar un cronograma de elecciones libres y justas. Reiteró que el plan llama a todos sin distinción para vivir con dignidad. En este momento nosotros tenemos que reconstruir, salvar a Venezuela y nos va a encontrar en la calle y nos va a encontrar con nuestra gente y nos va a encontrar llamando a incorporarse porque todos tenemos un rol para salvar a Venezuela, desde trabajar con lo que se tiene a disposición hasta poder proteger a nuestra familia, hasta salir a las calles a exigir y levantar nuestro país. Mira, el acuerdo de salvación nacional, claramente, que tiene que ver con ejercer la mayoría, que tiene que ver con trabajar, que tiene que ver con prepararse para todo eso, que tiene que ver con una negociación, que tiene que ver con la ayuda humanitaria, que tiene que ver con todo. Los jefes de gobierno de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos formalizarán este planteamiento durante su próxima cumbre. La mitad de las dosis serán donadas por Estados Unidos, mientras que Gran Bretaña entregará 100 millones de vacunas. El eje central del encuentro del G7 será la reconstrucción post-pandemia, por lo que aseguran que trabajarán con sus aliados globales. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que la capital chilena volverá al confinamiento desde este sábado, debido al aumento constante de los casos de la COVID-19, los cuales han provocado una ocupación de 98% en las terapias intensivas. En las últimas horas en el país se contabilizaron 7.716 nuevos casos y 198 fallecidos, lo que suma 1.45 millones de infectados y 30.339 muertos desde el inicio de la pandemia. Actualmente, 3.266 personas están hospitalizadas debido al COVID-19, de los cuales 2.798 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica. Daniel Goyán, ministro de Salud de Buenos Aires, informó que si se llega a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, se podría volver a las clases presenciales. Goyán confía en que si se continúa la disminución de las clases, se podría ofrecer nuevas medidas durante la semana que viene. Adelantó que se podría permitir las actividades al aire libre y cierto aforo dentro de los locales. La variante Delta del coronavirus es 60% más contagiosa que su predecesora, la alfa. Eso es lo que afirma un estudio publicado el viernes en Reino Unido. El ministro de Sanidad británico Matt Hancock había estimado recientemente este porcentaje en 40%. Pero según este informe de la Salud Pública de Inglaterra, 
se detectaron en Reino Unido más de 42.000 casos, casi 30.000 más que una semana antes de esta nueva cepa que ya representa más del 90% de los nuevos contagios. La variante Delta fue identificada por primera vez en abril en India y ahora es dominante en el Reino Unido, superando a la variante Alfa, descubierta en diciembre en el sureste de Inglaterra y causante de una disparada de casos que llevó a casi cuatro meses de confinamiento. Sin embargo, el estudio considera alentador que este nuevo aumento de casos no vaya acompañado de un incremento similar en las hospitalizaciones y lo atribuye al avance del programa de vacunación. El Reino Unido, país europeo más golpeado por la pandemia con casi 128.000 muertes, ha desplegado una campaña de vacunación masiva. En seis meses administró una de las dos dosis necesarias a más del 77% de los adultos. Los miembros de la CIDH llegaron a Colombia el pasado 7 de junio y realizaron una serie de reuniones, entre las que destacan su encuentro con el presidente Iván Duque, la vicepresidenta de la República y canciller Marta Lucía Ramírez, un encuentro con la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y múltiples reuniones con los familiares de las víctimas. La vicepresidenta de Colombia fue la encargada de entregar el balance de esta visita. Nos sentimos muy satisfechos como parte del Estado colombiano por el reconocimiento explícito reiterado que hicieron los distintos comisionados a la fortaleza institucional de Colombia, a la fortaleza de nuestra democracia. La recomendación que nos han hecho de verdad en el sentido de seguir dialogando, buscando espacios de trabajo conjunto para preservar esta democracia y para seguir fortaleciendo nuestras instituciones. Ramírez aseguró que durante las manifestaciones del año 2021, 21 personas han perdido la vida. Antes de despedirse, los miembros de la CIDH se dirigieron hasta un centro artístico en donde se reunieron con los familiares de las víctimas. Vidas robadas es el nombre de la muestra artística que se encuentra acá en Fragmentos, un espacio artístico en el centro de Bogotá. Esta obra tiene la intención de recopilar la historia de las personas que han perdido la vida entre 2019 y 2021 en las manifestaciones que se han presentado acá en Colombia. En este lugar conocimos a Nurianit Rojas Sanabria, madre de una de las jóvenes que perdió la vida durante las manifestaciones del año 2020. Estaba en el lugar donde no tenía que estar a la hora equivocada. Ella iba pasando por Aures, estaba lejos del CAI de Aures, suba, cuando el patrullero activó el arma de fuego dando seis disparos, el cual impactó uno a mi hija, la hirió y murió desangrada. El 10 a las 11 y media de la mañana. Los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hasta ahora han sido enfáticos en que no van a dar declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, tuvimos la posibilidad de captar el momento en el cual se encuentran con la mamá de Angie Paola. Mi corazón fue un placer muy grande y de verdad que muchas gracias. Te lo digo de verdad, sinceramente. Yo anhelaba mucho esto y el Señor Dios de arriba me lo dio. Gracias a usted, gracias a usted por, por su testimonio. Gracias a usted por... En este mismo encuentro conocimos a Harold Ramírez Rueda, padre de una joven de 18 años de edad, estudiante de psicología y que fue asesinada durante septiembre del año pasado. Sus amigas, las chicas de, de, de toda la vida, de su colegio, de su primaria, decidieron hacer como una pijamada en, en uno de los apartamentos. Lamentablemente y cosas del destino tuvieron que pasar o pasaron por un sitio donde no tenían por qué haber pasado, bajaron por donde no tenían que bajar, se encontraron con los desmanes, lamentablemente se pusieron a mirar y un agente de la policía me le disparó. ¿Por qué hablo de la gente? Porque realmente yo tengo las evidencias, la fiscalía tiene las evidencias, que fue el actuar de un oficial activo de la policía, me la mató con un tiro en el corazón, totalmente insofacto. También hablamos con la curadora de esta exposición, que nos cuenta cuál fue el proceso que tuvieron que pasar para que hoy Fragmentos pudiera mostrar vidas robadas. Hemos invitado a Cuestión Pública, que hiciera parte del proyecto, que han hecho una labor muy juiciosa de investigación de cada una de las eh, circunstancias de la muerte de estos muchachos, eh, comunicándose con las familias y con instituciones como la ONG Temblores y otros medios de comunicación. Entonces hemos recogido esas crónicas y las hemos puesto aquí todas juntas, que recogidas en este espacio vacío de silencio 
es un, es un lugar fúnebre. Finalmente nos comentó que esta exposición no termina con la muestra de las personas que lo integran debido a que las manifestaciones en Colombia aún continúan. Con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. Suspende temporalmente la aceptación. De... Cuba suspenderá los depósitos de dólares estadounidenses en efectivo en su sistema bancario. El Banco Central dijo el jueves que la medida que entrará en vigor el 21 de junio se tomó ante las dificultades para llevar al extranjero las divisas recaudadas en la isla. En principio la resolución establece que las instituciones financieras bancarias cubanas, como el caso de Cadeca, no pueden recibir depósitos en efectivo de las personas naturales y jurídicas de la moneda estadounidense exclusivamente. El anuncio fue hecho de forma sorpresiva en momentos en que circula en las calles una gran cantidad de dólares, que se cotizan en el mercado informal hasta en 70 pesos cubanos contra los 24 del cambio oficial. La suspensión no afecta al llamado dólar bancario o virtual usado en transferencias. Es una medida ineludible, indispensable, que tiene que tomar eh, nuestro sistema bancario y financiero. No, no, no tiene una manera de evitar eh, tomarla. Y es una medida además motivada por el bloqueo económico de los Estados Unidos. La isla está sometida a un embargo desde 1962 que dificulta sus transacciones con la divisa estadounidense en el ámbito internacional. Bajo el gobierno de Donald Trump ese cerco se recrudeció con la aplicación de más de 240 sanciones que el actual mandatario Joe Biden ha mantenido intactas. Cuba se encuentra inmersa en una profunda crisis económica con el desplome del 11% del Producto Interior Bruto en 2020, a consecuencia de la pandemia de coronavirus que golpeó duramente la industria turística, principal fuente de ingresos del país.